Hallo allerseits, ich bin Peter Pernstein. Ich bin heute im Verkehrszentrum des Deutschen Museums und da ist heute ein Modultreffen der Interessengemeinschaft Einsbahner Bayern. Das sind Spur 1 Modellbahner im Maßstab 1 zu 32 und die haben hier etwa 32 Meter lang und etwa 9 Meter, knapp 10 Meter breit aufgebaut. Eine Rundkursanlage mit 4,50 Meter Radius, also sehr großzügig. Der Innenradius hat 4,50 Meter und es sind hier insgesamt 80 Module aufgebaut worden mit einem Rundkurs von ungefähr 75 Metern. Und es sind hier jetzt schon einige Loks im Einsatz. Das Ganze läuft mehrtägig. Das läuft in der Regel Anfang des Jahres meistens. Äh, ist jetzt das sechste Mal schon, dass es hier stattfindet. Und jetzt sehen wir hier gleich mal, mache ein bisschen Pause und lasse hier erstmal die Bar 350 von KM1 vorbeischauen. Das Modell ist patiniert von Picasso Weathering, sieht also wirklich sehr realistisch aus. Die Module stammen von insgesamt fünf Mitgliedern der Interessengemeinschaft. Einer hat hier auch eine Drehscheibe aufgebaut, die komplett Eigenbau ist. Und hier sind auch einige Loks schon aufgebaut als kleine Lokparade. Vier Stück von KM1 und eine von Merklin habe ich mir vorhin schon sagen lassen. Und hier vor der Drehscheibe sind noch eine E60 und der legendäre Glaskasten. Gefahren wird bei diesem Treffen digital mit insgesamt fünf Boostern und jeder Lokführer ist für seine Lok verantwortlich und fährt mit einer Fernsteuerung, mit einer Funky oder einer Daisy und hat äh, auf die Art und Weise Verantwortung für seine Loks. Und ich zeige das jetzt gleich mal etwas näher. So, jetzt zeigt mir der Thomas Eke, wie das mit dem Fahren geht. Der hat hier einen Funkiregler, mit dem die Lok gesteuert wird. Und jeder ist für seine Weichen selber verantwortlich, für die Fahrstrecke. Die Weichen werden hier manuell mit Kippschaltern geschaltet. Hier ist das Signal jetzt schon auf freie Fahrt gestellt. Und jetzt kommt zum Einsatz die nagelneue S26 von KM1 in der pfälzischen Version. Danach wird dann Signal wieder retour gestellt, wenn die Lok durchgefahren ist, muss auch jeder selber machen. Und dann verfolgen wir mal die S26 auf ihrer Fahrt. Scheibe vorbei. Müssen wir aufpassen, dass ich jetzt keine Leute zeige, weil eine Menge Kinder da sind und YouTube möchte nicht, dass man Kinder auf den Videos drauf hat. Deshalb versuche ich das jetzt hier so zu filmen, dass man das jetzt hier am besten ohne Leute sieht. Sie steht mächtig unter Dampf.
eine Rundreise auf dieser Modulanlage, die heute im Deutschen Museum im Verkehrszentrum aufgebaut ist, sind ungefähr 75 Meter. Und jetzt stehe ich hier für mich in einer Sackgasse, weil hier die Abzweigung zum Bahnhof ist. Und ich lasse jetzt hier auch die S26 mal alleine weiterfahren und zeige hier noch ein bisschen kurz diesen Abzweig, der hier mit zwei Gleisen anfängt. und dann sich auf ein Gleis verjüngt. Die meisten Module, die hier verbaut sind, sind mit dem sogenannten Mannheimer Kopfstück verbaut, das auch mal eine Interessengemeinschaft entwickelt hat. Und auch hier relativ großzügige Radius. Hier im Bahnhofsbereich sind die Weichen nicht so schlank. Da haben die Weichen 2,31 Meter, was immer noch sehr großzügig ist. Und äh, hier sind einige Abstellgleise realisiert worden. Und hier sieht man eben auch jetzt beispielsweise die Baureihe 44 von KM1, die hier mit einem großen Erzzug schon bereit steht. Und ähm, vielleicht zeige ich jetzt im Lauf der nächsten Minuten noch ein paar Züge. Und es wird auch noch ein kleines Interview geben. Und hier ist noch von KM1 eine V160, die patiniert wurde von Bekas Weathering, auch von Michael Stolp, die auch sehr schön gealtert, richtig wie im echten Leben aussieht. Mal schauen, vielleicht fährt sie auch, Na, vielleicht, wenn ich Glück habe, später. Ich habe Glück, sie fährt jetzt doch gleich. Zumindest der kleine Fahrt. Normalerweise sind ja solche Module meistens ohne Gebäude, damit man sie einfach transportieren kann. Aber der Michael Trost hat zum Beispiel hier einfach einen Anbau an sein Modul gebaut und hat sich von Spur 1 Fachwerkhaus eine Blockstelle bauen lassen als Bausatz bezogen oder als Fertiggebäude. Und das ist hier wunderschön detailliert. Das zeigt hier die Blockstelle Streitmühle bei Neuenmarkt Wirsberg an der schiefen Ebene. Und da ist hier auch richtig Leben. Man sieht im Hintergrund dann auch ähm, das Stellwerk selbst, die Einrichtung. Und hier direkt daneben ist auch ein Signal. Zum zweiten Signal gehen die Kabelschächte auch schon rüber. Aber das zweite Signal fehlt hier noch, weil es von KM1 noch nicht geliefert wurde. Und passend dazu gibt es ein paar Meter weiter beim übernächsten Modul, das ist irgendwo im Original mehrere hundert Meter weg, das Streckenwärterhaus, das Wohnhaus der Streckenwärter von damals. Und das ist auch ein Modell vom Spur 1 Fachwerkhaus. Auch das Modul wird einfach fürs Modultreffen hier angeschraubt. Und ansonsten geht es dann in eine Transportkiste und geht auf den Versand. Und momentan ist gerade ruhiger, momentan ist Mittagspause. Und nach der Mittagspause werde ich dann hoffentlich noch mal ein paar Züge zeigen können.
Die Mittagspause ist beendet. Jetzt ist die V160 auch schon mit einem kompletten Zug im Einsatz und fährt hier gerade aus dem Abstellgleis raus auf die Haus Hauptanlage. Es sind auch wieder jede Menge Zuschauer hier. Hier im Deutschen Museum ist es heute das sechste Mal, dass die Einsbahner Bayern dieses Modultreffen machen. Und es findet in der Regel in den ersten Januartagen fast eine ganze Woche lang statt. Und ob es jetzt 2025 wieder ist, wird sich noch rausstellen. Aber einfach mal auf der Homepage des Deutschen Museums schauen rechtzeitig, ob das dann wieder stattfindet. Hier ist die 18466 im Einsatz von KM1. Auch sie qualmt mächtig. Gegenleiter ist eine E91 von Merklin mit einem schweren Güterzug. Momentan steht gerade die 18466, ich muss die Gelegenheit ausnutzen. Walter Geigle hat sie mitgebracht und ist einer der Mitinitiatoren dieser Einsbahner Bayern. Wie lange gibt es euch schon? Die Einsbahner Bayern ist eine äh, Gemeinschaft, die es seit 2010 ungefähr gibt. Wir haben uns entwickelt aus dem Stammtisch raus und haben angefangen Module zu bauen. Und seit einigen Jahren stellen wir hin und wieder mal aus auf irgendwelchen äh, Flächen, die uns zur Verfügung gestellt werden. Das heißt, ihr trefft euch dann regelmäßig, früher war das mal in Mainburg, inzwischen ist es in Siegburg, Siegenburg? In Siegenburg, ja, alle zwei Monate, immer am ersten Freitag der geraden Monate, treffen wir uns immer in Siegenburg. Und die ungeraden Monate machen die Münchner ihren Fahrtreffen, Genau, bei dem Rainer habe ich auch Essen. schon berichtet, genau. beim, beim Rainer Brenner, Reinhold Brenner, der das hier macht. Und ähm, ihr macht also so größere Modulausstellungen hin und wieder mal in kleinerem Rahmen auf Ausstellungen, auf großen Messen und äh, einmal im Jahr im Deutschen Museum jetzt schon das sechste Mal. Richtig, ja. Wir gehen auch auf die großen äh, Spur 1 Modultreffen, die jedes Jahr einmal irgendwo stattfinden. Dieses Jahr, jetzt im kommenden Jahr, äh, sind wir wieder in Halber in Nordrhein-Westfalen und auch da gehen wir dann hin. Und fünf von euch haben also jetzt hier Module heute mitgebracht. Insgesamt um die 80 Module, habe ich vorher gelesen. Und insgesamt weit über 150 Meter Gleise, 
wahrscheinlich 200 Meter. Ein Rundkurs, habe ich vorher schon mal ausgerechnet, sind ungefähr 75 Meter. Und äh, gefahren wird hier komplett digital und mit so einer Handfernbedienung, mit so einem Funki, könnt ihr die Lok steuern. Genau. Und ansonsten schaltet ihr die Weichen an Weichentableaus direkt, da ist jeder für seinen Fahrabschnitt selber verantwortlich. Richtig. Jeder ist zugleich Lokführer, Stellwerker, Fahrdienstleiter. Alles in einer Person. Mhm. Gut, aber so hat dann auch jeder was von seiner Lok und kann sie mal irgendwo fahren lassen. Daheim haben ja die meisten gar nicht den Platz. Das ist ja das Hauptproblem. Das ist das Hauptproblem und darum genießen wir das, wenn wir so ein-, zweimal im Jahr solche größeren Anlagen aufbauen können. Gut, dann halte ich ja nicht mehr länger auf und gebe jetzt hier wieder frei, damit du wieder fahren kannst. Danke, dann geht's wieder weiter. Servus. sehr ungewöhnlicher Sonderzug zum Einsatz, also einer 241A65 von Märklin und einem Silberling Steuerwagen. Wird zwar sicher so im Vorbild nicht gefahren sein, aber nachdem die Lok heute noch unterwegs ist, könnte sie tatsächlich auch mal eine Sonderfahrt im ganz kleinen Kreis für eine kleine Gruppe so in der Form gemacht haben oder tatsächlich irgendwann einmal noch machen. Hier mal zwischendurch die V300 ML3000 von KM1 zu sehen.
Jetzt kommt der gläserne Zug von Merklin zum Einsatz. Ist auch gut besetzt. Im Gegensatz zu manchen heutigen Zügen ist hier einiges los auf der Ausflugsfahrt. Und wenn jetzt die V160 durch ist, wird wahrscheinlich der gläserne Zug fahren dürfen. Meine Damen und Herren, in Kürze erreichen wir Totzing. Dort legen wir einen Fotohalt mit Scheineinfahrt ein. Und das war es jetzt mit meinen Impressionen von den Einsbahnern Bayern im Verkehrszentrum des Deutschen Museums. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und ich würde mich freuen, wenn Sie mal wieder vorbeischauen auf meinem YouTube-Kanal. Servus, bis zum nächsten Mal. Ihr Peter Pernsteiner.